కొండ వెంకన్న గారు తన బృందంతో కలిసి ఒక ఒక కథనే కాకుండా పాటల రూపకంగా జానపద గేయాలు పల్లె సంబంధించిన గేయాలు అలాగే కేసీఆర్ పాటలతోటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాలా చాలా ఏరియాల వరకు తను తన యొక్క కళా బృందంతో అనేక కార్యక్రమాలు చేసిన యొక్క ఘనత ఉందని చెప్పేసి చెప్పారు మన స్టూడియోకి వచ్చేసిన యొక్క వెంకన్న బృందానికి వెంకన్న గారికి నమస్కారాలు నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే మన ఊరు మన పాట కార్యక్రమానికి మన స్టూడియోకి రావాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని ఎవరు ఎవరు ఆహ్వానించారు సార్ నాకు ఢిల్లీ గారు నెంబర్ ఇచ్చారు సార్ ఇస్తే నేను శ్యామ్ గారికి ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేస్తే శ్యామ్ గారు మా సార్ తోటి మాట్లాడి చెప్తా మళ్ళీ మీకు మెసేజ్ ఇస్తాను సార్ నాకు ఒక మూడు రోజులల్లో మళ్ళీ నన్ను రమ్మని చెప్పి సెల్లుల అవి నా ప్రదర్శన గురించి నూట ఒక్క దీపాలది ఈ కత్త దీపి పెట్టుకున్నాలో పెట్టేస్తాను నేను ఇంకా దాన్ని చూసి మీరు శ్యామ్ మళ్ళీ రమ్మని ఫోన్ చేశాడు సార్ రావడం జరిగింది సార్ థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ అన్నగారు సార్ సో మీరు మీ యొక్క ఊరు ఎక్కడ మీరు ఎప్పుడు జన్మించారు మీ యొక్క బృందంలో ఎంతమంది కళాకారులు ఉన్నారు తర్వాత మీ యొక్క అడ్డ పరిచయం సంబంధించిన కార్యక్రమాలు చెప్పాలని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం సార్ మాది రామగిరి బేగంపేట సార్ నా పేరు కోడ్ర వెంకన్న గౌడు మా భార్య లావణ్య మా నాన్న పేరు లక్ష్మాళ్ళు అమ్మ రాజమ్మ మేము ఇద్దరు అన్నదమ్ములం సార్ ముగ్గురు అక్క చెల్లాళ్ళు నాకు ఇద్దరు సంతానం బిడ్డ అఖిల అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా అయిపోయింది సార్ వెరీ గుడ్ కొడుకు పేరు లక్ష్మణ్ నైన్త్ క్లాస్ చదువుతుంది సార్ బేగం పేట ఇప్పుడు గత ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి నేను ఒగ్గు కదా సార్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో రామాయణం వేశాను సార్ నేను రామాయణంలో నాది బఫున్ పాత్ర బఫున్ నుండి అప్పటి నుండి ఆ జనాలను చూసి ఇదే కంటిన్యూగా ఉండాలి అని చెప్పి నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది సార్ మా ఊరికి మిద్దరాములు కథకు రావడం జరిగింది ఆ కథలో మా విలేజ్ వాళ్ళందరూ ఈయన చాలా జోకులు చేస్తాడు ఈయన చాలా పాండు వాడతాడు నన్ను పిలిపించుకున్నాడు సార్ ఈ అప్పుడు ఆయన సభల నేను కథ చెప్పి పాఠం ఆయన అప్పటి నుండి ఒక్క కథ నేర్చుకోవాలి ఇట్లా ఎప్పటికీ ప్రజలలో ఉంటామని చెప్పి ఈ కథ నేర్చుకోవడం జరిగింది సార్ అప్పటి నుండి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మిద్దరాముల శిష్యునిగా నేను అండామణి కూపర్ కూడా వేచ్చారు సార్ అక్కడి తెలుగు వాళ్ళు పిలిపించుకున్నారు సార్ ఖర్చు అంతా వాళ్ళదే తెలుగు వాళ్ళు పిలిపించుకొని అక్కడ ప్రోగ్రామ్ చేసాం సంక్రాంతి సంబరాలకు ఈ అప్పటి నుండి మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా చురుగ్గా పాల్గొని నూట ఒక్క దీపాలు సత్యాన భవనాలతో ప్రదర్శనలు ఒగ్గు కథతోటి ఎల్లమ్మ కథ చాలాసార్లు ఎల్లమ్మ కథ చెప్పేశారు ఇక దాన్ని గుర్తించి నాకు ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంస్కృతిక సారథిలో నాకు ఉద్యోగం కూడా కల్పించింది సార్ సంతోషం సంతోషం సో మీకు ఈ యొక్క ఒగ్గు కథ అనేటువంటి ఈ రూట్ను ఎంచుకోవడం కోసం ఎవరి యొక్క ఎవరిని ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు మీరు మిద్దరాములు గారిని ఆదర్శంగా తీసుకున్నా సార్ నేను మా గురువు మిద్దరాముల కథలు చూసి విని దానికి ఆకర్షితున్నాను సార్ నేను మరి ఇప్పుడు మీ జీవనోపాధి అంతా కూడా ఈ యొక్క కళల పైన ఈ యొక్క ఉక్కత తర్వాత వీటిపైన తాగుతుందా ఇంకేమైనా వేరే ఏమైనా పనులు చేసుకుంటున్నారా మీరు సార్ నేను ఒక పదహారు సంవత్సరాలు తాలెక్కిన సార్ గౌడు నేను తాలెక్కిన మా నాన్నకు చేదోడు వాదడు ఉండేది నాన్నగారు రెండు వేల సంవత్సరముల కాలం చెల్లించాడు సార్ ఇక అప్పుడు రెండు వేలు ఒక ఎట్లా మళ్ళీ నేను సర్పంచ్గా పోటీ చేసి మా విలేజ్ సర్పంచ్ అయినా సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సర్పంచ్ అయినా సర్పంచ్ అయినా కానీ ఈ కళను వదిలిపెట్టకుండా నా మిత్రులు నా తోటి కళాకారులు నాకు సహకరించడం తోటి ఈ కళను కూడా వదిలిపెట్టకుండా అప్పటి నుండి ఈ గౌన్లోళ్ళ రేణుకెళ్ళమ్మ గుళ్ళు అక్కడ ఐదు రోజుల ప్రోగ్రామ్ సార్ కులపు అంటారు దాన్ని రేణుకెళ్ళమ్మ కులుపు ఇక మన ముదిరాజులు తెలుగు వాళ్ళే ఈ పెద్దమ్మ కులుపులు ఇవి చాలా చాలా విలేజ్లలో మంచి పేరు నాకు ప్రజల ప్రోత్సాహం ఈ విధంగా నన్ను ఎంతో ఎంకరేజ్ చేసిన కొద్దీ ఇంకింత ముందుకు పోయినా కానీ వెనక రాలేదు సార్ ఓకే వెంకన్న ఇప్పుడు మీ కుల వృత్తిని కుల వృత్తి అనేది చాలా ఆదాయం ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి అది కుల వృత్తిని వదిలేసుకొని మీరు ఒక్క కథను చెప్పుకుంటే రూట్కి వెళ్తారు కదా కుటుంబాన్ని ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా మీ కుల వృత్తి అనే దాంతో మీరు అన్ని సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు చేసుకుంటే కులాన్ని మీ కుటుంబాన్ని పిల్లలందరూ పోషించుకుంటూ వచ్చింది దానికి ఎగ్దమ్ పుస్తా పెట్టేసి అతను తర్వాత కళల ఎంపిక చేసుకొని మీ జీవనోపాధిని కొనసాగిస్తున్నారు కదా కుటుంబాన్ని సరిపోయే విధంగా మీరు పోషణ సరిపోయే విధంగా మీరు డెవలప్ అవుతున్నారా అయితేనే కదా సార్ దాన్ని వదిలిపెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు అంత ముందు చాలా ఇబ్బంది అయింది సార్ అటు పొద్దంత తాలికుంటూ మళ్ళీ నైట్ కథకు పోయొచ్చి మళ్ళీ తాడే కళ అంటే కింద ఉండి చేసే పని కాదు పైన దానికి తాడు చెట్టుకు కొమ్ము ఉండేది ఏది పట్టుండే సార్ చాలా ఇది డేంజర్ అన్నట్టుగా ఆలోచించి మనకు రోజు కథలే సార్ ఇక 
డైలీ కథలు వస్తున్నాయి కాబట్టి దాని పక్క పెట్టిన అంతటినే సర్పంచ్ అయినా సార్ సర్పంచ్ అయినా కానీ ఇటు చూసుకుంటూ మా విలేజ్లో దాదాపు ఒక కోటి నలభై లక్షల పని చేయించారు సార్ నేను ఈ పని జరిగింది మా విలేజ్లో బ్రహ్మాండంగా సీసీ రోడ్లు కానీ డ్రైనేజ్లు కానీ స్కూళ్ళు అంగన్వాడీ భవనాలు వాటర్ ట్యాంకులు ఇవన్నీ దాదాపు నా పీరియడ్లో ఒక కోటి నలభై లక్షల వరకు జరిగింది సార్ మంచిగా ఐదు సంవత్సరాలు సార్ వేల ఒకటి నుండి ఆరు టీఆర్ఎస్ అప్పుడే అప్పుడు టీఆర్ఎస్ స్టార్టింగ్ సార్ రెండు వేల ఒకటి అట్లా అప్పుడు మన కేసీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టడం జరిగింది మరి రాజకీయాల వైపు ఎందుకు మీరు దృష్టి పెట్టకుండా ఇటువైపు వచ్చిండ్రు ఇక నాకు అది రాజకీయాలు సర్పంచ్ గా చేసినప్పుడు విలువ కుండా ఈ కళా విలువకు తేడా అనిపించింది సార్ కళలో ఉన్న విలువ రాజకీయాంగం లేదు సార్ రాజకీయాంగం ఉంటే ఇప్పుడు సర్పంచ్ చేసినప్పుడు ఏంది ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ సర్పంచ్ ఎవరినెవరు సర్పంచ్ అంటారు సార్ సర్పంచ్ అంటారు మళ్ళీ అక్కడ విలువ మర్యాద అనేది కూడా తగ్గిపోయినట్టు అనిపించింది సార్ నాకు అంటే ఉంది సర్పంచ్కి విలువ అనేది కూడా ఉంది కానీ కాకపోతే నాకు ఇక ఈ సమస్యలు ఆ సమస్యలు అది ఇది నాకు అసలు నచ్చలేదు సార్ ఇక ఇది చాలా ఇక అనుకోని మళ్ళీ కళారంగం వైపు ఇంకింత ఎక్కువ దీన్ని పికప్ చేసిన దరిదాపు నాతోటి కళాకారులు మా విలేజ్లో ఒక నలభై మంది దాకా ఉంటారు సార్ ఇక చుట్టుపక్కల కళాకారులు కూడా దరిదాపు ఒక మూడు నాలుగు వందల మంది కళాకారులు అందరు మేము మిత్రుల లెక్క అన్నదమ్ముల లెక్క సోదర భావంతో మిగులుతున్నాం ఎవరు అయినా కానీ నాకు పిలిస్తే వస్తారు పోతాం కథలు చెప్తాం వస్తాం సార్ నాకు ఇక రాజకీయం నచ్చలేదు సార్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇటు మీ కుల వృత్తిలో కళ ఉంది మీకు రాజకీయాల్లో కళ ఉంది సార్ కళ లోపల కళ ఉంది సార్ అంటే మీరు మూడు రకాలుగా హైట్రిక్ హైట్రిక్ వీరుల లాగా మీరు ఈ దీని చివరికి ఎంపిక చేసుకున్నారు సార్ ఓకేనండి ఇప్పుడు మీరు ఒక కథ చెప్తా ఉంటారు కదా సార్ సార్ ఒక కథ చెప్పేటప్పుడు ఎలాంటి కథను ఎంచుకోవాలి సామాన్య ఒక కథ చెప్పేటప్పుడు ప్రేక్షకులు అడుగుతా ఉంటారు సార్ మన వెంకన్న గారికి పలానా కథ చెప్పని అంటా ఉంటారు కదా సార్ అప్పుడు దాన్ని ఎట్లా మీరు ఎంచుకుంటారు దాన్ని ఈ కళ రూపకంగా ఎట్లా మీరు మార్చుకుంటారు అయితే వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం ఏమంటారంటే మన అన్న చెల్లెళ్ళకు సంబంధించింది తండ్రి బిడ్డలు ఇప్పుడు రోజులల్లో ఈ రోజులల్లో జరుగుతుండే సార్ కొందరు అన్నలు కూడా ఆడబిడ్డలు కష్టపెట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు కొడుకులు తల్లిదండ్రులకు అన్నం పెట్టని వాళ్ళు ఉంటారు ఇట్లా కొందరు గోసపడి కూడా చనిపోయిన కాడ ఈ సమస్య మాకేం వస్తుంది అంటే ఇట్లా తండ్రిని గోస వచ్చుకునేది కథ కావాలంటారు సార్ కొందరు కషాయ కొడుకులు ఉంటారు తల్లిని దగ్గర దిగారు తండ్రిని దగ్గర దిగారు అటువంటి కథ కావాలని అడుగుతారు సార్ అప్పుడు మేము ఆ కథ చెప్పేస్తాం సార్ ఈ అన్న చెల్లెళ్ళకు సంబంధించిన అంటే ఆ విధంగా ఉన్నది ఆ స్టోరీ ఉన్న బాబు కథను ఎంచుకొని వాళ్ళకు తగ్గట్టుగా మేము ఆ కథను చెప్తాం సార్ ఓకే మరి కథ చెప్పేటప్పుడు మీరు కథ చెప్తా ఉంటారు కదా సార్ మీకు మీ ఇక్కడ మీరు మీ సహచరులు ఉంటారు కదా సార్ వాళ్ళకు కూడా ఆ కథ లోపల లీనం కావాలంటే ముందు దాని నుంచి డిస్కస్ చేసుకుంటారా మీరు సార్ ఇదివరకు మేము చెప్పే ఉంటాం కాబట్టి ఈ కథ ఇప్పుడు కొందరు దెబ్బల మాద టీంలో ఒక సభ్యునికి ఆ స్టోరీ తెలియలే అనుకుంటాం ముందుగా కొంచెం అనుకుంటాం సార్ అనుకోని ఇక్కడ ఇలా అవ్వాలి ఇక్కడ ఇట్లా అవ్వాలి అని చెప్పి అనుకుని ఆ కథను స్టార్ట్ చేస్తాం సార్ ఓకే అన్న గారు ఇప్పుడు మీ ఊర్లో దాదాపు నలభై మంది కళాకారులు అని చెప్పేసి మీరు ఇంతకుముందు తెలియజేశారు సార్ సో ఇప్పుడు మీరు ప్రభుత్వం నుంచి వెళ్ళి ప్రోత్సాహంలో మీకు ఒకరికి సంస్థ కళ సంబంధాల్లో ఒకటికి జాబ్ వచ్చిందని చెప్పి అన్నారు కదా సార్ మరి మిగతా వారి గురించి మీరు ప్రయత్నం చేయలేదా లేకపోతే వాళ్ళకు సెలక్షన్ విషయంలో ఏమైనా ప్రాబ్లం అయిందా మిగతా వారి గురించి కూడా నేను అడిగినా సార్ ఫస్ట్ నా గురించి నా గురించి అంటేనే రసమయ్య గారు ఏం మాట్లాడినప్పుడు రసమయ్య గారు వీళ్ళందరూ కూర్చుంటే సెలక్షన్ చేసారు చేసి అన్న దీనిలో ఈ ఒగ్గు కథ లేదన్న ఇది ఉద్యమం ఇది గోసి గొంగడి కళాకారులకు సంబంధించింది అన్న అని అన్నాడు నన్ను పరిచయం చేసుకోయా అన్న నాకు ఎరిక అని చెప్పి అన్నారు వేరే నన్ను పరిచయం చేస్తే అన్న నాకు ఎరిక అన్న ఇది దీపాలు ఎత్తుకుంటాడు ఎలా మా కథ చెప్తాడు తెలుసు నాకు అని చెప్పి అన్నాడు సార్ అన్న తర్వాత ఏంది అన్న మరి మీరు ఎక్కడ నేను ఏ వేదిక మీద ప్రదర్శన మీరు చేస్తానో ఆ వేదిక మీద నేను ఉన్నా నా పేపర్ కటింగ్లు కూడా ఉన్నాయి వర్జినల్గా పెట్టాను అక్కడ మహాగర్జన మీటింగ్లో చాలా పేరు వచ్చింది సార్ నాకు వరంగల్లో మహాగర్జన మీటింగ్లో అప్పుడు ఎత్తున యాభై లక్షల ప్రజలు సార్ అంటే అప్పుడు అక్కడ మీరు ఎత్తుకుంది ఎగిరింది మీరేనా నేను ఇక దాన్ని ఇప్పుడు ఈ సినిమాలలో కూడా తీసుకున్నారు సార్ అన్నట్టు ఒక దీపాలు అది ఆ ప్రదర్శన అప్పుడు జైబోల తెలంగాణ సినిమా అప్పుడు దాదాపు ఒక నలభై రోజుల దాకా దాన్ని అడ్వర్టైజ్గా చూపించింది ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఇక రసమయ్య అన్న అన్న తర్వాత అన్న చూడాలన్న మరి మాకు అన్న తర్వాత నాకొక్కనికే ఇబ్బంది పడకుండా ఈ ఒగ్గు కథ విభాగం దీన లేదు అని అన్నాడు సరే నాకు ఇచ్చిన అన్న అన్నకు థ్యాంక్స్ మన రసమయ్య అన్న నాకు ఇచ్చినందుకు ఆయనకు కృత
ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్న సో మీరు ఒక ఈ ఒక్క కథలోనే ప్రదర్శన ఇస్తున్నారా లేక ఇంకా ఈ జానపదం కానీ పల్లె పదం కానీ కేసీఆర్ పాటలు కానీ అలాంటివి ఏమన్నా మీరు ప్రదర్శన లోపల ప్రవేశపెడుతున్నారా సరిగా నేను ఒగ్గు కథ విభాగం నుంచి ఒక్కరినైనా కాబట్టి నా తగ్గట్టు బాణిలో నేను కొన్ని పాటలు ఎంచుకున్నా సార్ ఈ సంక్షేమ పథకాల మీద ఓకే ఈ హరితహారం మీద హరితహారం మీద నేను ఆ బాణి నా నేనే ఇక మరి ఇప్పుడు అందులోకి వెళ్ళిపోవడం అంటే కలదు మా ఒగ్గు కథ బాణి రూట్ వేరే అల్ రూట్ వేరే ఇక దానిలో నాయిచ్చిన ఎంచుకున్నది నాగులమ్మో నాగులమ్మో నల్లా నాగులమ్మ కేసీఆర్ కు సంబంధించి సంక్షేమ పథకాల మీద అది కూడా నేనే నాకు తగ్గట్టుగా నేను బాణిలో కేసీఆర్ పాలనలో 
చాలా వచ్చినాయి సార్ ద్వారా దాదాపు ఒక పది పది పదిహేను మంది కలెక్టర్లతో నేను అవార్డు తీసుకున్నా మన స్మితా సబర్వాల్ గారి తోటి మన సిబిఎస్ వెంకట రమణ ఉండే సార్ అప్పుడు చాలా మంది కలెక్టర్లతోటి నేను అవార్డులు ప్రశంస పత్రాలు ఇవి తీసుకున్నా సార్ నాకు ప్రపంచ మహాసభలలో తిరుపతిలో కూడా చాలా పెద్ద పేరు వచ్చింది సార్ నాకు ప్రపంచ మహాసభలు అంటే అది అది సామాన్యమైంది కదా సార్ నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఒకసారి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన భారతదేశంలో వస్తుంది అంట అది అప్పుడు నాకు అవకాశం వచ్చింది సార్ ప్రపంచ మహాసభలలో ప్రపంచ మహాసభలలో కూడా నేను ఇదే నూట ఒక్క దీపాల ప్రదర్శన చేసి నాకు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది సార్ ఇవాళ ఈరోజు మనకు మన ఊరు మన పాట కార్యక్రమం కింద మన స్టూడియోకి వచ్చిన యొక్క కోన్ రవి ఇంకన్న వాళ్ళ కళా బృందానికి మరోసారి తెలియజేసుకుంటూ ఈ ఉగాది సంవత్సరంలో నూతనంగా అడుగుతున్న సందర్భంగా చాలా ఉత్సాహంతో ఆనందంతో నవ్వుతూ నవ్విస్తూ మన అందరి ముందు ఒక కథ చెప్పడానికి వస్తున్నటువంటి యొక్క కోన్ర వెంకన్న గారికి మరోసారి స్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ ఒక్క ఒక్క కథలనే కాకుండా పాటల్లో కూడా చాలా చక్కని పాటలు పాడిండు ఎవరికైనా నా తప్పుడు లేస్తున్నటువంటి ఒక చిన్నపిల్ల గంటలు మోలుకుంటే ఇప్పుడు అప్పుడు కాటికి పోయేటువంటి వ్యక్తి గారైనా కూడా లేచి గంతేసే విధంగా తన కళను తీసుకొచ్చినందుకు వారికి మనసారి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను ఒక కళలోనే కాకుండా కుల వృత్తిలో కానీ రాజకీయాల్లో కానీ ఇంత ఉన్న స్థాయికి ఎదిగి అనేక అవార్డులు వాటి పొందినటువంటి యొక్క ఈ యొక్క వెంకన్న గారికి మరోసారి ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ వారిని ఒక్క ప్రారంభించాల్సింది ఆహ్వానిస్తున్నాం లైట్స్ ఆన్ ఆఫ్ అవుతున్నాయి అది తెలుసుకోవాలి కొద్దిసేపట్లో ఎదురింట్లో అవుతుంది అవునవుతున్నాయి 